ചെറിയതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ലൈബ്രറികൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തും വായനയിലേക്ക് വന്നു ചേർന്ന മനുഷ്യരുമുണ്ട് വായന എന്താണെന്ന് അറിയാതെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് വായന വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചവരും ഉണ്ടാവാം എല്ലാ കാലത്തും അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് വായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനത എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാം പഠിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരുടെ ഒരു കൂട്ടം എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നാളെയും അത് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതേ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഒക്കെയായി വായന പക്ഷാചരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികളുണ്ട് ഒരു ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷ അതിനിടയിൽ പങ്കുവെക്കാവുന്നത് നിലവിൽ രണ്ട് ലൈബ്രറികൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ആ ലൈബ്രറികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രവർത്തന മേഖല ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം എന്ന നിലയിൽ ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് രണ്ട് ആഴ്ച മുമ്പ് പുതിയ ഒരു ലൈബ്രറിയും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് അവസാനിക്കുന്നില്ല ലൈബ്രറിയുടെ പ്രവർത്തനവും വായന എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല അതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപൂർവ അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയത് അന്ന് കൊച്ചിയിലെ പ്രബോധ ട്രസ്റ്റും ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവര എസ് എച്ച് കോളേജും വളയഞ്ചിറങ്ങര ശ്രീ ശങ്കര വിദ്യാപീഠവും എം എസ് മമ്പാട് കോളേജിലെ മലയാള വിഭാഗവും ഹിസ്റ്ററി വിഭാഗവും ഒക്കെ സംയുക്തമായി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വായന ദിന ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത് അതിന് സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ് പ്രബോധ ട്രസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അടുത്തറിയാനും ട്രസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഒരു സംഘാടകരായിക്കൊണ്ട് ഒത്തുചേരാനും ഒക്കെ സാധിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ഒട്ടും പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിനും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പിന്തുണ നൽകുന്ന പ്രബോധ ട്രസ്റ്റ് പോലെയുള്ള സംഘടനകളുടെ അനിവാര്യതയും ഈ സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ മാത്രമല്ല വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ ട്രസ്റ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു സഹായവും പിന്തുണയും കൈത്താങ്ങും ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ധാരാളം ഗവേഷകരുണ്ട് ധാരാളം വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്കും ഗവേഷകരെയും ഒക്കെ ഒന്നിപ്പിച്ചു ചേർക്കാനും അവർക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിലും അവരുടെ ചിന്തകളെ ലോകത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിലും പങ്കുവെക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നതിലും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് പ്രബോധ ട്രസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ട്രസ്റ്റുകൾക്ക് അത് പ്രബോധ ട്രസ്റ്റ് വളരെ ഭംഗിയായി വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ നിർവഹിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രബോധ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളുടെയും അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വിഷനിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും എന്തായാലും അധികം ഞാൻ സ്വാഗത പ്രസംഗം നെറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ഓൺലൈൻ പരിപാടിയുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതി സമയം നമ്മൾ പാലിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാഗത പ്രസംഗം നെറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിൻ്റെ കൃതജ്ഞത ഞാൻ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ മുൻ അധ്യക്ഷനും ഗ്രന്ഥകർത്താവും പ്രബോധ കൊച്ചി അംഗവുമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ വി എൻ ജയചന്ദ്രൻ സാറാണ് സാറിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം സാർ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ വായന ദിനം ചില ചിന്തകൾ 
എന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ വിഷയാവതരണം നടത്തി സംസാരിക്കുന്നത് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം അധ്യക്ഷനും ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ മുൻ അധ്യക്ഷനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ പി കെ ഹരികുമാർ സാറാണ് സാറിനെ സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല അനുഭവമുള്ള നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഈ സാർ സ്വാഗതം ഹരികുമാർ സാർ സന്തോഷം ഈ പരിപാടിക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ശങ്കര വിദ്യാപീഠം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഷീന കൈമൽ മാഡമാണ് അവരെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് കൃത്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു മറ്റ് ഒരു ആശംസ തേവര എസ് എച്ച് കോളേജ് മലയാളം വകുപ്പ് അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ വിഷ്ണുരാജ് സാറാണ് മഷിനെയും നല്ല കെട്ടുപരിചയമുണ്ട് നേരിൽ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷം സാറിനെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ആശംസ അറിയിക്കാനുള്ളത് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഒ എസ് ഐ പ്രസിഡന്റും കൂടിയായ സി ഐ സി സി ജയചന്ദ്രൻ സാറാണ് സാറിനെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്തു ഈ ചടങ്ങിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നത് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ മലയാള വിഭാഗം അധ്യാപകനും പ്രബോധ ട്രസ്റ്റിലെ അംഗവുമായ ഡോക്ടർ ടി എം മാത്യു സാറാണ് സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ചടങ്ങിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ അധ്യാപകർ ഗവേഷകർ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രബോധ ട്രസ്റ്റിന്റെ മറ്റു ഭാരവാഹികൾ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നാട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ ബി എൻ ജയചന്ദ്രൻ സാറിന് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം രാജേഷ് സാർ എന്നെ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം 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 ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോ സംസാരിക്കുവാണോ അതോ തന്നെ ഹരികുമാർ സാർ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണോ എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് പി സി എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി കെ ഹരികുമാർ സ്വാഗത ആശംസ ഡോക്ടർ രാജേഷ് ആശംസ അർപ്പിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ വിശിഷ്ടരായ വ്യക്തികളും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷവും നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ഇപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രാസംഗിക്കുന്ന സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്നും വരാൻ പോകുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന ആഴ്ചകളും ഒരുപക്ഷെ വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ചകൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ പല തരത്തിലാണ് ആൾക്കാർ അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ദിനത്തിൽ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ മഹാത്മ്യം വായിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെ നിലയിൽ അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യും വായന എന്തുമാത്രം പടർത്തു വായന എന്തുമാത്രം വിപുലപ്പെട്ടു വായന മരിച്ചോ വായന അജീവമാണോ എന്ന നിലയിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഒക്കെ നടക്കും എന്നാൽ ഇങ്ങനൊരു കൂട്ടായ സദസ്സിൽ വായനയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പ്രധാനം സാമൂഹ്യ ധർമ്മം വായനയ്ക്കൊരു സാമൂഹ്യ ധർമ്മം കല കലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചത് പോലെ തന്നെ വായനയ്ക്കൊരു സാമൂഹ്യ ധർമ്മം ഉണ്ടോ എന്ന് വളരെയേറെ ആൾക്കാർ വായിക്കും പുതിയ സങ്കേതങ്ങൾ പുതിയ വായനാ രീതി എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വായന അങ്ങനെ മരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രസാധകർ തന്നെ വലിയ തോതിൽ അതിന് പുതിയ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള പ്രസാധകർ ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള മേഖലയിലേക്ക് 
ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ വലിയ തോതിൽ ഇന്റർനെറ്റിനെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വായന അങ്ങനെ പുതിയ തലമുറ വായിക്കുന്നില്ല എന്ന നിലയിലേക്ക് ധാരണകളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന നിലയിൽ അപ്പൊ വായനയുടെ ധർമ്മമെന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വീണ്ടും വളരെ പ്രസക്തമാകാണ് വളരെയേറെ വായിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാം എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് വായ വായ വായിച്ച പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല തോതിൽ പിന്നെ ആസ്വദിക്കും ആ വായിക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നിർദ്ദേശിക്കും ഇതെല്ലാം ചെയ്യും വായന നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് എന്ന് എന്തിനാ വാശി വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം വരാറുണ്ട് വായന വ്യക്തിപരമായ അനുഭൂതിക്കും വ്യക്തിപരമായ നിർവൃതിക്കും വ്യക്തിപരമായ ആശ്വാസത്തിനും വ്യക്തിപരമായ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനും ഒക്കെ ആണ് എന്ന നിലയിൽ കരുതുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു വായനാ സമൂഹം വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം അഭികാമ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടോ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്ന നീ എന്തിനാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പഠനം രണ്ട് രീതിയിലാകാം വലിയ തോതിൽ ഇതേവരെയുള്ള അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക അത് സ്വായത്തമാക്കുക ഒരു പഠന രീതിയാണ് എന്നാൽ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ പഠകോകി എന്ന നിലയിൽ വിമർശനാത്മകമായി ചുറ്റുപാടിനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനോട് ആരോഗ്യകരമായി പ്രതികരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെയും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാകേണ്ടതെന്ന വേറൊരു ചിന്തയും ഇത് എല്ലാ രംഗത്തും കൂടെ ഭരണഘടന എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് വളരെ രസകരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭരണഘടന നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിൽ പിന്നെ സയൻസ് എൻവറമെന്റ് ശാസ്ത്ര അവബോധം ശാസ്ത്ര അവബോധ പ്രചാരണം ശാസ്ത്ര അവബോധ പ്ര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഒരു കടമയായിട്ടാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതൊരു അഭികാമ്യമാണ് ഡിസേറബിളാണ് എന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുകയല്ല ആ ഭേദഗതി കൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെ വലിയ വലിയ ഇടപെടല് ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന്റെയും ആ പിന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെയും ഒക്കെ ആ ഇടപെടലിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കുറെ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടനയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് ശാസ്ത്ര പ്രചാരണം അത് പൗരന്റെ കടമയാണ് എന്ന് പറയുക അതെന്താണ് ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ ആരാണ് അതെന്ത് അവകാശം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കടമ നിങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അത് വായനയുടെ ചരിത്രപരമായ രൂപപ്പെടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വായന എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു പുസ്തകം തുറന്ന് വായിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തനിക്ക് ശം ആ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ തന്ന പിന്നെ പിന്നെ വരുമാനം തന്ന വീടിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുടമയോടോ ഒക്കെയുള്ള കടമകളെ ഉള്ളോ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു ചരിത്രമില്ല ഒരു നൈരന്തര്യമില്ല മനുഷ്യനല്ലേ പുസ്തകം വായിക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റു മൃഗങ്ങളൊന്നും പുസ്തകം വായിക്കുന്നില്ലല്ലോ എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ പിറക്കി തിന്ന് മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പിറക്കി തിന്ന് മാത്രം ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ലാതെ പിന്നെ പ്രകൃതിയോട് വളരെ ബോധപൂർവം ഇടപെടുകയും സമ്പത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അറിവും ശാസ്ത്രവും സർഗാത്മകതയും തലച്ചോറും ഒക്കെ വളരുകയും വിശേഷപ്പെട്ട ജീവിയായി ആധുനിക മനുഷ്യനായി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഇങ്ങേ തലയ്ക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അച്ചടി കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് എത്ര പേര് കടന്നു വരുമായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ തന്നെ അച്ചടി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ലറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബൈബിള് ബൈബിള് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നത് അച്ചടിയോട് കണ്ടുപിടിക്കുകയും പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് അതിനെ തുടർന്നാണ് നവോത്ഥാനം വരുന്നത് ദേശീയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ വളരുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ തന്നെ ആശാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നത് അച്ചടി കേരളത്തിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആശാൻ ഒരു പക്ഷെ എഴുതുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാൽപ്പനിക പ്രസ്ഥാനം പിന്നെ കേരളത്തിൽ പിന്നെ കടന്നു വരണമെന്നില്ല ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനതയുടെ ജീവിത അവസ്ഥകളിലേക്ക് അത് അതിനെ ഉള്ളടക്കം ആയി മാറുന്നത് കലയുടെ ഉള്ളടക്കവും രൂപവും മാറുന്നത് അവർ വായനക്കാരായി മാറുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതണമെന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്
പിന്നെ തുടർന്ന് നവോത്ഥാനവും പിന്നെ കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണവും കേരളത്തിലെ പിന്നെ മറ്റു മുന്നേറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് കേരളം രൂപപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അങ് അതിന്റെയൊക്കെ അപ്പൊ മാധ്യമ മനുഷ്യൻ കല്ലുവലിച്ച് എറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റും ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പുസ്തകവും ഏറ്റവും മികച്ച പിന്നെ രൂപത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ മുമ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പുസ്തകവും രൂപപ്പെടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിനയാനുതരായി മാറുകയും ഒരു വായനയ്ക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കടമയ്ക്കപ്പുറം ഒരു സാമൂഹ്യ ധർമ്മമുണ്ട് എന്ന നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ പിന്നെ എന്താണ് ലോകം മനുഷ്യനാശി ഇതേവരെ നേടിയ മുഴുവൻ സമ്പത്തും സംസ്കാരവും തച്ചുടർക്കാൻ തക്കവണ്ണം പിന്നെ ലോകത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് മുകളിൽ ഒരു കഴുകൻ വട്ടമിട്ട് പറന്നപ്പോൾ സാമ്പ്രാജ്യത്തെ കഴുകൻ വട്ടമിട്ട് പറന്നപ്പോൾ രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധ സമയത്ത് ഫാസിസത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോകത്ത് ഇതേവരെ നേടിയ സ എല്ലാ സർഗാത്മകതയും ഉള്ളൂ എല്ലാ സംസ്കാരവും ഉള്ളൂ എല്ലാ സമ്പത്തും ഉള്ളെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ലോകത്തിലെ കലാകാരന്മാരോട് നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാക്സിം ചോദിച്ചു ആ നിലയിൽ വായനക്കാരും കലാകാരന്മാരും എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം വരികയാണ് അപ്പൊ വായനയ്ക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എഴുത്തിന് മാത്രമല്ല വായനയ്ക്കും ആ ഒരു തിരിച്ചറിയലിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് കേവലമായ അറിവ് സമ്പാദിക്കുകയല്ല അതിനപ്പുറത്ത് തിരിച്ചറിയുകയും സമൂഹത്തോട് ആരോഗ്യകരമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കടമയുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ സമൂഹത്തിലെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോഴാണ് വായനയും വിപുലമായി മാറുന്നത് കേരളത്തിലെ ഭൂപരിഷ്കരണവും കേരളത്തിലെ വലിയ തൊഴിലുള്ള സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റങ്ങളും നടന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ നടക്കില്ല അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലവും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ആ നിലയിൽ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ പേർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുകയും കൂടുതൽ പേര് വായനക്കാരായും കൂടുതൽ ജ്ഞാന നിർമ്മിതികൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതൽ വായനക്കാരുണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജ്ഞാന നിർമ്മിതിയും ഉണ്ടാകും അത് അതിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയ അത് അതിൽ വലിയ തോതിൽ കേരളം മുമ്പോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു മറ്റു പ്രദേശങ്ങളും പോലെ തന്നെ ആ പിന്നെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് ധാരാളം പേർ വായിക്കുന്നു ആ ആ അതിന്റെ കാര്യത്തിലും നമുക്കിനി കുറെയേറെ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അതൊരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഈ വായന തന്നെ ഇത് മാത്രം ഗുണകരമായി മാറുന്നത് എണ്ണപരമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റം എത്രത്തോളം ഗുണകരമായ വായനയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് വളരെ പിന്നെ അത്ര വലിയ തോതിൽ ആഴമേറിയ ചിന്തയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതാണ് പുതിയ കാലത്ത് വളരെ സവിശേഷമായിട്ട് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു സത്യാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ മുൻപ് ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖല തന്നെ എടുക്കുക ശാസ്ത്രത്തെ തികച്ചും അശാസ്ത്രീയമായി പ്രകടമായി തന്നെ അശാസ്ത്രീയമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചിന്തകളിലൂടെ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധത പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ധാരയുണ്ട് ഇത് വളരെ എളുപ്പം അശാസ്ത്രീയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്നാൽ വായിക്കുകയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അറിവുകളും സങ്കേതങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അശാസ്ത്രതികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്ന് വായനക്കാർക്കോ കേൾക്കുന്നവർക്കോ മനസ്സിലാകാത്ത തരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ അശാസ്ത്രതികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആ പിന്നെ കേരളത്തിലും വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയിൽ പ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നിലയിൽ ആ വളർന്നു അവർ 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 മോശക്കാരല്ല അവർക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അറിവുകൾ അറിയാം ആ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിനെയും ആന്ത്രപ്പോളജിയെ എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം പറയുകയാണ് അവസാനം അവരുടെ ചിന്ത യാന്ത്രികമായ ഫലമായിട്ട് അവർ എത്തിച്ചേരും എന്ത് ഇസ്രയേലായിരുന്നു ശരി പാലസ്തീൻ അല്ല പാലസ്തീൻ ജനത അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ അത് ചരിത്രപരമായി പിന്നെ അത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചരിത്രപരമായി അവർക്ക് ആ ആ പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ആ പിന്നെ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ ചരിത്ര തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കും ആ ഇത് ഇതെല്ലാം മേഖലയിലുണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വികസനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വികസന മേഖലയെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക അതില് പിന്നെ പിന്നെ
ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അറകളിൽ മനുഷ്യനെ സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ പെടുത്തുകയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു വലിയ തോതിൽ അറിവ് എങ്ങനെയാണ് വളർന്നത് ഇതേവരെയുള്ള അറിവ് വളർന്നത് ആ അറിവിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആരോഗ്യകരമായി സംവദിക്കുകയും കൊള്ളുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വളർന്നത് സർജാലമത സൃഷ്ടി പോലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനു പോലും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തില് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഇടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അവിടെ ഫാസിസം കടന്നു കയറും അപ്പം വലിയ തോതിൽ ജനാധിപത്യത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരേണ്ടി വരുന്നു ഇത് വലിയൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സർഗാത്മകതയുടെ ലോകത്ത് വായനയുടെ ലോകത്ത് തുടർന്നുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രതിബന്ധമായിട്ട് കടന്നു വരാം അത് പിന്നെ വായനക്കാര് വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിനാണ് വൈയക്തികമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അതിനപ്പുറം കടന്നു പോകുന്ന സംഗതിയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്ന് രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആരോഗ്യം വളരെ നല്ല നിലയിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമാണ് പിന്നെ എനിക്കൊന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല മാത്രമല്ല എനിക്ക് അതൊക്കെ അത് അതിനൊക്കെ വേണ്ട സങ്കേതങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള വരുമാനവും എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നവരെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു കോവിഡ് മഹാമാരി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ആ വ്യക്തിയുടെ പോലും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നില്ല സമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും സമൂഹത്തിന്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും ആരോഗ്യവും ഇതര ജീവജാലങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യം അതീവ സുപ്രധാനമാണ് അങ്ങനെ അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അവർ തമ്മിൽ അവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യാത്മകതയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആഴമേറിയ ചിന്തകളിലേക്കും ഒക്കെ പോയില്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ അറകളിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷയില്ല എന്ന് ഉള്ളൊരു കാലമാണ് അത് വായനയിലും പിന്നെ എത്രത്തോളം ആ നിലയിൽ കേരളത്തിലെ വായനാദിനത്തിലെ ചർച്ചകൾ കടന്നു പോകുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ ഞാനത് വായന സർഗാത്മകതയുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറി പിന്നെ ഒരു പക്ഷെ വളരെ വരണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ എനിക്കിന്ന് ഈ വായനാദിനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആശങ്കകളാണ് ഞാൻ പങ്കുവച്ചത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക പിന്നെ അപ്പൊ അത് തുടർന്ന് വരുന്നവർ പിന്നെ അതിനോട് അത് അവര് ഇതിന്റെ വായനയുടെ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ തീർച്ചയായും അഡ്വക്കേറ്റ് കരിമാർ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഞാൻ ആശിക്കുന്നു ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നന്ദി സാർ വിഷയാവതരണത്തിനായി സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം അധ്യക്ഷനും ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ മുൻ അധ്യക്ഷനുമായ ശ്രീ പി കെ ഹരികുമാർ അവരുകളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികളെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാര് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയാവതരണം എന്ന് ധരിച്ചിട്ടില്ല അതിന് എന്തായാലും ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കാൻ കഴിവും പ്രാപ്തിയും എല്ലാം ഉള്ളവരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് അവർ നല്ലവണ്ണം തുടർന്നും സംസാരിക്കും ഇപ്പം തന്നെ അധ്യക്ഷൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്വാഗത പ്രാസംഗികനും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഒരു വായനക്കാരൻ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് രസിച്ചു വായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തിന് ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വായനയെ എപ്പോഴും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് സിദ്ധാന്തങ്ങളായാലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സർഗാത്മക കൃതികളായാലും അതിലേത് ശാഖയിലുള്ള കൃതിയായാലും രസിച്ചു വായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു മതം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിവിനും അതുപോലെ ഒരു കാര്യം പഠിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തിനും എല്ലാം നമുക്ക് വായിക്കാം എന്നാലും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു രസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എൻ്റെ വായനയുടെ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വായനയോട് ഒരു ഇഴയെടുപ്പം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന 
ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വായനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വലിയ തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചു പോയി എന്നും പഴയതിൽ നിന്നും വായന മാറിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ അന്നത്തെ പോലെ വായന ഇന്നില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് ഉൽക്ക എൻ്റെ ഒരു പരിശോധനയിൽ എനിക്ക് ഉൽ ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ടി വരേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം പക്ഷെ എന്നാൽ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് കുറേ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കൈവശം ഉണ്ട് അപ്പം ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഭാരമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര വിദ്യകൾ വന്ന് അതിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഭയവും ഉണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായ മാറ്റം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ മേടിച്ചു വെച്ചല്ലോ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഇതൊക്കെ ഒരു കാക്കിലോയോ അരക്കിലോയോ ഭാരം വരുന്ന ഒരു യന്ത്രത്തിനകത്ത് ഒതുങ്ങാനുള്ളതേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ നടുങ്ങിപ്പോയി അത് അത് അതൊക്കെ വായനയുടെ ഉപാധികൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വായനയുടെ ഉപാ ഉപാധികൾക്ക് മേൽ വന്നു വീണ വലിയ ഭാരമാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ സാധാരണ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ വായിച്ചു വരുന്നത് വഴി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നില്ല നല്ല വായനക്കാലത്തും ചെറുപ്പകാലത്തും എല്ലാം പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് പിടിച്ച് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഒന്നും ആ പുസ്തകത്തിന് സംഭവിക്കാതെ മറിച്ച് പതുക്കെ വിടർത്തി വായിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ മേൽ വലിയ അട്ടിമറി നടന്നുപോയി എന്നത് ഒരു ഒരു സംഗതിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്തൊന്നും നിരാശപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും ആണ് ഇതും ജീവിതമാണ് ഇതും വായനയുടെ മാറ്റമാണ് എന്ന് കരുതുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും തിരിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ഒരുപാടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് എന്നതാണ് അത് വർത്തമാനകാല വായനയുടെ വായിച്ചു വന്നവരുടെയും ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ആണ് ഞാനൊരു ചെറിയ ചെറിയ സൂക്ഷ്മമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കൽ മലയാളത്തിലെ വലിയ വിമർശകന്മാരുടെ ഒടുവിൽ വന്ന വലിയ വിമർശകൻ ആയിരുന്നു കെ പി അപ്പൻ അപ്പൻ സാറ് ഈ യാന്ത്രികതയുടെ ആധിപത്യം വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അദ്ദേഹം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ സാർവത്രികമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പ്രവാചക സ്വഭാവത്തോടുകൂടി യന്ത്ര സരസ്വതി നമ്മെ സംരംഭിപ്പിക്കുമോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലേഖനത്തിന് തലവാചകം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഒരിക്കൽ അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള വളരെ ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടിയാണ് നമ്മളത് വായിച്ചത് അപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം വിരൽ ചൂണ്ടിയത് ശരിക്ക് യന്ത്ര സരസ്വതി നമ്മളെ സംഭ്രമിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് മൊത്തമായി തന്നെ നമ്മളെ മാറ്റിമറിച്ചു നമ്മുടെ വായനയെ നമ്മുടെ വിചാര ജീവിതത്തെ എല്ലാം അത് നല്ലവണ്ണം വന്ന് സ്വാധീനിക്കുക സ്വാധീനിച്ച ഒരു കാലമാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതമാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും പുതിയ ആളുകൾ വന്ന് ആ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്ക് നോക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വായിക്കുന്നവരില്ലെന്നല്ല അവർക്ക് വേറെ വഴികളുണ്ട് വായിക്കാൻ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടം ശരിക്ക് ഈ വായന കാലയളവിൽ വർത്തമാനകാല വായന കാലയളവിൽ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി പിന്നെ വായനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അതല്ല നമ്മളെ നമ്മുടെ 
സമകാല ചരിത്രം കാണിക്കുന്നത് അതല്ല മാത്രവുമല്ല വളരെ ഗൗരവതരമായ വായനയുടെ പുതിയ രീതികൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കൃതിയിലെ സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സംഗതികൾ അന്വേഷിക്കുകയും അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ സൃഷ്ടിയിൽ അടങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അത് അവഗണിക്കപ്പെട്ട് കിടന്ന കാര്യമായിരിക്കും ശരിക്ക് അതുമാത്രമല്ല എഴുത്തുകാരൻ തന്നെ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നുമില്ല എന്നാലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അതിനകത്ത് അടങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി ആത്തരം അവഗണിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ സംഗതികളെ തുറന്നു കാട്ടി കാട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള വായന നല്ലവണ്ണം ഇന്ന് വ്യാപിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഗൗരവതരമായ വായന പണ്ടും ആ നിലയിലുള്ള വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് അത് വളരെ ശക്തമായി ഈ വായിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് അതിൽ തന്നെ അതിന് തന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് വായനയുടെ ധാരാളം സൈദ്ധാന്തികമായ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ വഴി ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ അപനിർമ്മാണം അതുപോലെ മനോവിജ്ഞാനീയത്തിൻ്റെ കാര്യം പുതിയ മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്താഗതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത് അങ്ങനെ നിരവധി തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സൃഷ്ടാവ് തന്നെ കാണാതെ പോവുകയോ അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട് വിടുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരാൾ നോക്കി കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവുകയോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ചെകഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന് വായിച്ചെടുക്കുകയും അതിനെ അതിനെ ആ വായനക്കാരൻ അതിനെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ വായന ശക്തിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം പിന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൃതികളെ വായിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സ്ത്രീ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വായിക്കുക കീഴാള പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വായിക്കുക അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ പാരിസ്ഥിതിക പരിസ്ഥിതിവാദപരമായ നിലയിൽ വായിക്കുക വർഗസമര സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വായിക്കുക ആ ആ തരത്തിലുള്ള പല പല നിലകളിലും സിദ്ധാന്തപരമായ തരത്തിൽ തന്നെയുള്ള വായനകളും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വായന ശക്തിപ്പെട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പണ്ട് കാലത്ത് ഇല്ലാ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ശക്തിപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ പുനർവായന പുനർവായന എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പല കൃതികളെയും ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പുനർവായിക്കുന്നു എന്ന് ആ പുനർവായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പഴയ ഇതെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് വായിക്കുന്നതാണോ അല്ല പുനർവായന എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും വീണ്ടും വായിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പുസ്തകം അയാൾ കയ്യിലെടുത്താൽ പഴയ കാലത്ത് അയാൾ കണ്ടെത്തുകയോ അതിൻ്റെ നിഗൂഢമായ തലങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുകയോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എൻ്റെ ഈ വീണ്ടും വായനയ്ക്കിടയിൽ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് എന്നും അത് എൻ്റെ പുതിയ വായനയ്ക്ക് തടസ്സമാകരുത് എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഈ പുതിയ പുനർവായനയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച തലങ്ങളും ആ നിലയിലുള്ള വിശകലനാത്മകമായ വായനയും പുതിയ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും പുതിയ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളുടെ തള്ളിച്ചയും എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള കൊണ്ട് തന്നെ പണ്ട് താം വായിച്ചു വിട്ട പല പുസ്തകങ്ങളെയും പുതിയതായി വായിക്കുന്നതിന് തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് അത് പണ്ട് വായിച്ച ഒരാൾ തന്നെ വായിക്കണമെന്നില്ല പഴയ ആ ഒരു പുസ്തകത്തെ പുതിയ ഒരാൾ ആദ്യമായി വായിച്ചാലും അതിൽ നിന്നുള്ള അയാളുടെ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ അത് ഒരു പുനർവായനയുടെ കണ്ടെത്തലുകളായി തന്നെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് ഈ തരത്തിൽ ഉള്ള സൗന്ദര്യപരമായും അതുപോലെ തന്നെ അനുഭൂതിപരമായും ഒക്കെയുള്ള വായന നല്ലവണ്ണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വായനയുടെ 
വളരെ ഗൗരവതരമായ ആത്മാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ അധ്യക്ഷൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ശരിക്ക് നമ്മള് എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഫാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവത്തിനും അതിനെ അതിനെ അനുകൂലമായി ഞാൻ നേരിട്ട് പറയുകയാണ് അതിനെ അനുകൂല അനുകൂലമായി പറയുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പോലും വായിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും വരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു പകൽ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു കാലത്താണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു വായന ആ വായനയും അത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കാലാവസ്ഥയെ പിന്നെ അത്തരം ഒരു കാലാവസ്ഥയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വായനയോ വിശകലന രീതിയോ ഇന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ സത്യാനന്തര കാലം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഈ വായനയിലും അതെല്ലാം ഇപ്പൊ കാണുവാണ് സത്യാനന്തര കാലം എന്ന് കണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒറ്റ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ചങ്കെടുത്ത് കാണിച്ചാൽ ചെമ്പരത്തി പൂ എന്ന് പറയുകയും ചെമ്പരത്തി പൂ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ചങ്കാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് രണ്ടും സത്യവിരുദ്ധമാണ് അത് ചങ്കാണ് സത്യം അതാണ് പക്ഷെ അതിന് വിരുദ്ധമായ തരത്തിലുള്ള ഒരു വായനയുടെ രീതി മെത്തഡോളജി ശരിക്ക് ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആപൽക്കരമായ സ്ഥിതിവിശേഷവും ഈ ഈ വിശകലന വായനയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാ കാണാൻ പറ്റും അത് ഈ വായനയുടെ വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യത്തിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പൊ വായനയ്ക്ക് എന്തോ വലിയ കുഴപ്പം സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് മഹാവായന നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമില്ല ഈ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമില്ല വായനയുടെ വളർച്ച ക്രമാനുഗതമായിരുന്നു വായനയുടെ ഉപാധികൾ ളുടെ മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ വായിക്കാനുള്ള പിന്നെ ഉപാധികളുടെ വരവ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വായനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വായനയെ വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാലയളവിനുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വായിക്കാനുള്ള പുതിയ ഉപാദാനങ്ങൾ ആളുടെ ഉപയോഗം നല്ലവണ്ണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വായനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ആ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശീലിക്കുകയോ നമ്മൾ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്ത ഒരു വായന രീതിയുമായി ഈ പുതിയ വായന രീതിക്ക് ഇടച്ചിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പഴയ യാഥാസ്ഥിതിക വായനക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നാം അതിലൊരു വസ്തുതയും ഇല്ല എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാനൊരു ടോട്ടൽ ഡിനയലിന് തയ്യാറല്ല പറയുമല്ല അതാണ് അതും ഇതിനകത്ത് ഒരു വസ്തുതയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ കേരളം തന്നെ ഈ വായനയുടെ ഗുണഫലം അനുഭവിച്ച ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷതയും കേരളത്തിന്റെ വലിയ മേന്മയും എല്ലാം പല കാര്യങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും കേരളത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതയും വായനയുടെ വ്യാപ്തിയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിന് നിരവധി അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാണാം അതിലൊന്നാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ പടർന്നു പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥശാലകളല്ല നേരത്തെ ഗ്രന്ഥശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എത്രയോ സമ്പത്സരങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ രീതിയിലേക്ക് ആ ഗ്രന്ഥശാലകൾ വന്നിരുന്നു ഇല്ല ഇതിന് കുറച്ചു മുമ്പുള്ള ഒരു കാലയളവിലും ആ ഗ്രന്ഥശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ വായനയുടെ വളർച്ചയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥശാലകൾ ആ ഗ്രന്ഥശാലകൾക്ക് പുറകിലുള്ള പുറകിൽ വായനയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവർ വായിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുകയും സാംസ്കാരിക പ്രവർ സാംസ്കാരി സംസ്കാരത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്രയോ ആളുകളുടെ വയുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള വായനശാലകൾ ഉണ്ടായത് അത് ക്രമത്തിൽ വലുതായി വലുതായി പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ അറിവിൻ്റെ മേഖലയിൽ അതുപോലെ പുരോഗതിയുടെ മേഖലയിൽ വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലത്തിലെല്ലാം 
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അത് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണെന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഔദ്യോഗിക സ്വഭാവം കൊടുക്കാൻ ഏതൊരു ഗവൺമെന്റ് ആണേലും വിചാരിച്ചതും അത് ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനമായിട്ടൊക്കെ മാറിയതും അതിന് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ എന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക സംവിധാനത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കീഴിലേക്ക് വരാൻ ഇടം നൽകിയതും ഒക്കെ അതാണ് കാരണം അപ്പോൾ ആ സ്വഭാവം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് എണ്ണായിരത്തോളം പുതിയ വായനശാലകളുണ്ട് ആ വായനശാലകളെല്ലാം പഴയ പോലെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല ആ പഴയ പോലെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്തതിൻ്റെ കാരണം പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനായാസം വായിക്കാം വായിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ വായനയായിരുന്ന് പരക്കെ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കാലയളവിൽ അതേസമയം വളരെ ഗൗരവതരമായ വായനയിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഇന്നും ആ നിലയിൽ ഈ യന്ത്രത്തിൻ്റെ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചും പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ചും നിരന്തരം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ എന്താ പത്ത് അമ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന പത്രങ്ങൾ പത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഉണ്ട് പത്രം അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഈ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര പ്രസിദ്ധീകരണ ശാലകളുണ്ട് അപ്പൊ അതെ ജയചന്ദ്രൻ്റെ അവിടെ തന്നെ എന്തുമാത്രം പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റു പോകുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ എത്ര പ്രസിദ്ധീകരണ ശാലകൾ നിരന്തരം അച്ചടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എസ് ബി സി എസ് തന്നെ നല്ലവണ്ണം പുസ്തകം അച്ചടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അതൊക്കെ അച്ചടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ വായിക്കാൻ ആളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വായിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വായിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒന്ന് പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെയുള്ള കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയില്ല കറണ്ട് പോയില്ല അങ്ങനെ പല പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുന്നത് വഴി നമ്മൾ അറിയാത്ത വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും ഒരു പുസ്തകം അത് അത് ആ പുസ്തകം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ആണെങ്കിലും അത് ആ ധർമ്മം തന്നെ നിർവഹിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരണശാലകൾ പിന്നെ കൂടാതെ എന്തുമാത്രം മാസികകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പീരിയോഡിക്കൽസ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് വ്യത്യസ്ത പണ്ട് നേരത്തെ ഒരു മാസികക്കകത്താണ് വണ്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സാധന സാമഗ്രികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ളത് സൗന്ദര്യ സമ്മർദ്ദക വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ളത് യാത്രയെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മാസികകളായി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതെല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അച്ചടി വഴി അതൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ആളുകൾ മേടിച്ച് വായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിരന്തരം നമ്മുടെ ഇവിടെ വായന നടക്കുകയും പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു സംശയവും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇല്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വായനയെ വായനയുടെ പ്രയോജനം ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒന്ന് അറിവ് 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 ഒരു നിസ്സാരമായ വശമല്ല അറിവ് അതുപോലെ തന്നെ കാണാത്ത ലോകങ്ങൾ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരും കൂടാതെ മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ സങ്കീർണതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടും നമ്മൾ കാണാത്ത ലോ വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മളെ തികച്ചും സൗന്ദര്യപരമായ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരു 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 പുസ്തകം നിർമ്മിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപനിർമ്മിക്കും നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ ആ സൗന്ദര്യ ബോധത്തെ തന്നെ കീഴ്മേൽ മറിക്കും അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം തലങ്ങളിലാണ് ഒരു വായന നമ്മളുടെ മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് ആ സ്വാധീനമെല്ലാം ഇപ്പോഴും നല്ലവണ്ണം നമ്മുടെ വായനയുടെ വായനാ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് തും സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കൂടാതെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഊർജസ്വലമായി വായനയെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഇപ്പോഴുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനോട് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പരിചയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നാൽ മാറി നിൽക്കുകയേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതേ അതിനകത്ത് ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇ ബുക്കുകളുടെ വരവ് അതിൻ്റെ വായന പിന്നെ നമ്മൾ ഓഡിയോ ബുക്സ് ഇപ്പൊ ഓഡിയോ ബുക്സ് 
പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ എസ് ബി സി എസ് ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ കാര്യം എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുവാണ് ഓഡിയോ ബുക്സ് ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി ഓ എന്തുമാത്രം പേരാന്നറിയാമോ ഓഡിയോ ബുക്സ് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുമാത്രം പേരാണ് അത് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരാ നിർത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേല പക്ഷെ ഇപ്പം ആ നല്ല ഒരു തിരയിളക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇതാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കേരളീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വായന ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു കാലത്തിൻ്റെ തന്നെ ചരിത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കാലമാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതാണ് അത് അതാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത എന്നോ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഒന്നും പറയുന്നൊന്നും ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല എല്ലാവർക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന തലത്തിലാണ് കേരളം എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രായമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു മകനോ മകളോ എൻ്റെ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ പോകുന്നില്ല എന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് സമൂഹത്തിലെ അസ്തിത്വം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും സാർത്രിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അസ്തിത്വ നഷ്ടം ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് എൻ്റെ വീട് അതൊരു പോക്കണം കേടാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നിലയിലേക്ക് ജീവിതത്തെ ബാധിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും അതെല്ലാം വായന കൂടെ നല്ല സംഭാവനയുടെയും കൂടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും അതെല്ലാം ആ സംഭാവന ഇപ്പോഴും വായന നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ നിലയിൽ വായനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലും നോക്കിയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഞാനും ആദ്യ സമയത്ത് എൻ്റെ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പേടിച്ചു പോയതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ എനിക്കത് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ ഈ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തെടുത്ത് ഓർത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സംസാരിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല ഇനി ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ളവരെല്ലാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല അന്വേഷണ പരിശോധനകളെല്ലാം നടത്തുന്ന നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വൈജ്ഞാനിക നിർമ്മിതിയും അത് ഉൽപാദനവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലയളവാണ് ലോകത്ത് എല്ലാം ഉള്ളത് നമ്മൾ ആ വഴിക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് വായനയുടെ കുറവ് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല വായി വായിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കൂടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഗവേഷണം എല്ലാം നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഫലവും നമുക്കറിയാം അപ്പം ആ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഓരോ ഗവേഷകരും ഗവേഷണ അനന്തരം ചില മേഖലകളിലെല്ലാം അവരുടെ ഗവേഷണം അവരുടെ ഉപജീവനം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഒതുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം പരക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നത്തെ ഗവേഷണമാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള വൈദ്യന്മാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയോ സമ്മത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അക്ഷരാഭ്യാസവും ഇല്ലാതിരുന്ന ആളുകൾ നാരായം കൊണ്ട് എഴുതിയ ആ എഴുതി വെച്ച അതാണ് അവർ ഈ ഈ അവരുടെ ഗവേഷണ ഫലം അത് അവർ ഈ ചെടികളും കാട്ടിലും കൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ചാണ് മരുന്നെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഈ പറയുന്ന മരുന്നുകളെല്ലാം അതൊക്കെ എഴുതുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സമകാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രോഗഗ്രസ്തമായ കാലാവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ഈ വളരെ രോഗം വിതയ്ക്കുന്ന സങ്കീർണതകളെ എല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണത്തിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു പോകുന്നുണ്ടോ പോകുന്നുണ്ടോ പോകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാലും അതിൻ്റെ ഗുണഫലമില്ല എന്ന് കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള വസ്തുതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയെല്ലാം മറികടക്കാനും ഈ തരത്തിലുള്ള വായന നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് സംശയമില്ല എന്നുകൂടെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നവീൻ ആണ് എന്നെ ഈ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചത് പ്രബോധയുടെ പേരിലാണ് അത് അവർ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചതിനും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമസ്കാരം നന്ദി സർ സംശയങ്ങൾക്കും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളുമായി ചർച്ച തുറന്നിടുന്നു സമയപരിമിതിയുണ്ട് അതിന് സൂക്ഷ്മമായ തലത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേ
ചാറ്റ് ബോക്സിലോ നേരിട്ടു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എന്നോടാണോ എന്നോടാണോ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങളും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചർച്ചയിലേക്ക് പോവുകയായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ എൺപത്തൊന്ന് പേരായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ എൺപത്തൊന്ന് പേരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് അൻപത്തി അഞ്ച് പേരായി കുറഞ്ഞു വായനയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടെ ഒരു സ്വീകാര്യത അതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ആശംസ പ്രസംഗം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ചയിലേക്ക് എത്ര പേര് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ആർക്കെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായി പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുക ഓരോ ആളുകളും സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം സമയം നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പിൽ അമ്പത്തിനാല് പേരായി രണ്ടോ മൂന്നോ ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെയും കൂടി ക്രോഡീകരിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഓക്കെ നമുക്ക് ആശംസയിലേക്ക് കടക്കാം ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ശ്രീശങ്കര വിദ്യാപീഠം കോളേജ് വളയം ചെറുങ്ങലയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ യോഗാധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ വി എം ജയചന്ദ്രൻ സർ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയും വിഷയ അവതാരകനുമായ ആദരണീയനായ ശ്രീ പി കെ ഹരികുമാർ സാർ ഡോക്ടർ രാജേഷ് മോൻജി സി ഐ സി സി ബുക്ക് ഹൗസ് സ്ഥാപകൻ ഡോക്ടർ ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ സർ ഡോക്ടർ വിഷ്ണുരാജ് പി ഡോക്ടർ ടി എം മാത്യു സർ പ്രബോധ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളെ ഈ പരിപാടിയോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എം ഇ എസ് മമ്പാട് കോളേജിലെ അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ തേവര എസ് എച്ച് കോളേജിലെ അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ ശ്രീശങ്കര വിദ്യാപീഠം കോളേജിലെ അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം പ്രബോധ ട്രസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു വായനാ ദിന ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി കരുതുന്നു അതിനുള്ള നന്ദിയും സന്തോഷവും ആദ്യമേ തന്നെ ശ്രീശങ്കര വിദ്യാപീഠം കോളേജിന്റെ പേരിലും അവിടുത്തെ എല്ലാ അധ്യാപക അനധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേരിലും ഞാൻ ആദ്യമേ ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു വായനാ ദിനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം വായനകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വായനാ ദിനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വായനകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ധാരാളം നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ പങ്കുവച്ചതായി നമ്മൾ കേട്ടു വായന നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയും നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചു അതോടൊപ്പം കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വായന നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ വരുത്താൻ പറ്റുന്ന സമൂഹത്തിൽ സാധ്യമാക്കി തരുന്ന ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ജനാധിപത്യമായ ഇടങ്ങൾ ഇടങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിശാലമാക്കി മാറ്റാം വായനയെ കൊണ്ട് എന്നുള്ളതുമൊക്കെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ പങ്കുവച്ചു അതുപോലെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം പല പക്ഷത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വായനയെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഫെമിനിസ്റ്റ് പക്ഷത്ത് നിന്ന് കീഴാള പക്ഷത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ പല പക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വായനയെ സമീപിക്കേണ്ട ആ ഒരു ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് ഒരു വായനക്കാരന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നും വിമർശകന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നും ഒക്കെ കാണേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതകൾ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ധാരാളം പറയാനുണ്ട് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടിയും വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ സന്തോഷമായി കാണുന്നു അതോടൊപ്പം പ്രബോധ ട്രസ്റ്റ് നടത്തുന്ന 
വലിയ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുകൂടെ സ്മരിക്കാതെ വയ്യ ഇതുപോലെയുള്ള ദിനങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന സംവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും ബുക്ക് റിവ്യൂസ് പിന്നെ വെബിനാറുകൾ അതുപോലെ ബുക്ക് ബുക്ക് ഹൗസ് ബുക്ക് ക്ലബ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ഇടപെടലുകളാണ് പ്രബോധ ട്രസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് സമൂഹത്തിൽ മൂല്യ ശോഷണം ഇല്ലാതാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തെ പുരോഗമനപരമായ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുവാനും പ്രബോധ ട്രസ്റ്റ് നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളെയും ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ സ്മരിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമും അതുപോലെ ഇനിയും ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകളും പ്രബോധ ട്രസ്റ്റിന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എളിയ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി ടീച്ചർ അടുത്തതായി തേവര എസ് എച്ച് കോളേജ് മലയാള വിഭാഗം വകുപ്പ് അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ വിഷ്ണു രാജനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുന്നു നമസ്കാരം നമസ്കാരം അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മലയാള വിഭാഗം തേവർ എസ് എച്ച് കോളേജിൽ ഈയൊരു വായനാ ദിനത്തിന്റെ ഈയൊരു സദസ്സിൽ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ രാജേഷ് മാഷ് മുതൽ ടീച്ചർ ലാസ്റ്റ് സംസാരിച്ചവരെയുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ വായനയുടെ വ്യത്യസ്ത സാധ്യതകളും മറ്റും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ട് അടക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സദസ്സിലെ പ്രധാന പ്രഭാഷകനായ ഹരികുമാർ സാർ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളിൽ വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ നിലകളിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സാങ്കേതികവും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരവുമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയെന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ സമഗ്രമായി തന്നെ മാഷിയുടെ അവതരിപ്പിച്ചു ഒരു ഒരു വായന എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മാനുഷികതയുള്ള ഒരു ആളാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ വായനയ്ക്ക് ഉള്ള ഇടം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയത്ത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഴയ വായന പുതിയ വായന എന്നൊന്നില്ല മറിച്ച് വായന എക്കാലത്തും മനുഷ്യനെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ അവനെ കൂടുതൽ ഉദാത്തമുള്ള ഉദാത്തമായ മനസ്സോട് കൂടിയുള്ളവനാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പ്രഭാഷകനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു 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 പ്രോഗ്രാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഒരു പത്ത് അൻപത് പേരോളം ഈ ഒരു സമയത്ത് വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള വിവിധ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അറിയുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും കൂടുതൽ സ്വയം നവീകരിക്കാനുമുള്ള ഒരു ഒരു നാഴികക്കല്ലായിട്ട് കൂടി ഇതിനെ ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനിയും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വായനാ വാരവും വായനാ പരിപാടികളും ധാരാളം നടന്നു പോകുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ ഒരു തുടക്കമാകുവാനും പ്രബോധ ട്രസ്റ്റുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം വിവിധ കോളേജുകൾ അതിലെ അധ്യാപകർ അതിലൊക്കെ അപ്പുറം സാഹിത്യത്തെയും കലയെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇവർക്ക് എല്ലാം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ഒരു ഒരു അമ്പറ പോലെ ഒരു ഒരു കുടക്കീഴിലേക്ക് നിർത്തുന്ന ഒരു ഒരു കണ്ണിയായിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രബോധ ട്രസ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തേവര മലയാള വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടല്ല മറിച്ച് പ്രബോധ ട്രസ്റ്റിന്റെ പല പ്രോഗ്രാമുകളിൽ സംബന്ധിക്കുകയും നമ്മുടെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ഒക്കെ ഇതിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മലയാള വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയിൽ കൂടി വ്യക്തിപരമായിട്ട് കൂടുതൽ ആഹ്ലാദമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വായനാ ദിനത്തിൻ്റെ നന്മകളും അക്ഷരങ്ങളെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോട് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള ആശംസകളും ഈ ഒരു വേളയിൽ അറിയിക്കുകയാണ് 
അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രഭോദ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഈ വായനാ ദിനം സംബന്ധിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റ് കോളേജിലെ അധ്യാപകര് സഹൃദയരായ ആൾക്കാര് നമ്മുടെ പ്രഭാഷകൻ നടത്തിയ ഹരികുമാർ മാഷ് അതേപോലെ തന്നെ രാജേഷ് മാഷ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി തേവര കോളേജിന്റെ പേരിലും മലയാള വിഭാഗത്തിന്റെ പേരിലും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്നേഹവും ആശംസയും പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചുരുക്കം എന്ന് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ മറ്റുള്ള ആശയങ്ങളിലേക്കും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഭാഷണങ്ങളിലേക്കും പോകാം എന്ന് കരുതും പ്രസംഗത്തിനായി സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തന പ്രവർത്തകനും മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഒ എസ് എയുടെ പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ സി ഐ സി സി ജയചന്ദ്രനെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമസ്കാരം എൺപത്തി ഒന്നിൽ തുടങ്ങി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പേരിലായി കുഴപ്പമില്ല മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്നതിനുപരിയായി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി പുസ്തകം വിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റാരുടെയും പുസ്തകം വിൽപ്പനയോ അക്ഷരമോ അന്നമായി മാറിയിട്ടുള്ളവർ അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അവർക്കെല്ലാം ഉപജീവനത്തിനായി മറ്റു മാർഗങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗം പുസ്തക വിൽപ്പന ആയതുകൊണ്ട് പുസ്തകം അച്ചടിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ വിഷയത്തെ അതിൻ്റേതായ ഒരു രീതിയിൽ സമീപിക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഞാൻ ഈ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അച്ചടിച്ചിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായ ഹരികുമാറിൻ്റെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം എണ്ണായിരം കോപ്പിയായിരുന്നു അയ്യായിരം കോപ്പിക്ക് കുറവ് പുസ്തകം അച്ചടിച്ചിരുന്നില്ല ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണശാലയായ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം മുപ്പത് ശതമാനം റോയൽറ്റിയാണ് എഴുത്തുകാർക്ക് നൽകിയിരുന്നത് എൺപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അച്ചടിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറെത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഈ വായനാ ദിനത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ചിന്തയെ ഭരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്വാമിയുടെ ഒരു പുസ്തകക്കടയുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ മാത്രം പത്രവും വാരികയും പുസ്തകവുമായി ആ കാലത്ത് ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തോളം രൂപയുടെ പുസ്തകം പ്രതിദിനം ഈ സ്വാമിയുടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമായി അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിപ്പോയി ആ പുസ്തകശാല പോലും ഇന്ന് റെയിൽവേയുടെ വാടക കൊടുക്കാൻ കച്ചവടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പൂട്ടിപ്പോയ അവസ്ഥയും ഈ വായനാ ദിന ചിന്തയുടെ ഭാഗമായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നു പുസ്തകം വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏത് പുസ്തകമാണ് വിൽക്കുന്നത് വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മനഃപൂർവ്വം വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്ക് വലിയ വിൽപ്പന നടക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് പട്ടാളക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് യുദ്ധസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ബാഗിൽ നാലും അഞ്ചും കോപ്പി രമണനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രമണൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുസ്തക ദിനത്തിൻ്റെ ഒരു ചർച്ച വന്നപ്പോൾ രമണൻ്റെ കോപ്പി റൈറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും അഴിക്കാം പക്ഷേ രമണൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അച്ചടിച്ചു വന്ന കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രസാധകരുടെ ഗോഡൗണിലും രമണൻ്റെ കോപ്പി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ആരും മേടിക്കുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ കുറേ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ ആയിരവും അയ്യായിരവും കോപ്പിയൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നൂറ് പതിപ്പ് വന്നു നൂറ്റി അമ്പതാമത്തെ പതിപ്പിലെത്തി ഈ നൂറ്റി അമ്പതാമത്തെ പതിപ്പിലെത്തിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിപ്പ് അച്ചടിച്ച കോപ്പിയുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് എന്ന് ഒരു പ്രസാധകനും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ പുസ്തകത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആളുകൾ ആരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളിവിടുന്ന് ഒരു തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പണ്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് തലകുനിച്ചിരുന്ന് പുസ്തകം വായിക്കുന്ന വാരിക വായിച്ചിരുന്ന മാതൃഭൂമി വായിച്ചിരുന്ന കലാവുമതി വായിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നവർ മുഴുവൻ ഇന്ന് അവരുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും വിനോദവും വിജ്ഞാനവും ഒക്കെ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് 
ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു കടല് പോലെയാണ് ഇതിങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തിരമാലകൾ വരുമ്പോൾ കടലിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ തിരമാലകളെ കണ്ട് എത്ര സമയം ഇരുന്നാലും നമുക്ക് മറക്കില്ല ആനയുടെ മുമ്പിൽ ആനയുടെ ചെവിയാടുകയും തല കുലുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടും നമ്മൾ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി പി സി എം എസ് പ്രസ്സുകാർ മലയാള ലിപിയിൽ ബൈബിൾ ഇറക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെയാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി തുടങ്ങുന്നത് ഈ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണവും ഇല്ലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനവും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കാലങ്ങളേറെയായി എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ വായനശാലകൾ അടക്കമുള്ളവരിൽ എത്ര പേർ പുസ്തകം വായിക്കാൻ എത്തുന്നു എന്ന് കണക്കെടുത്താൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും എൻ്റെ എല്ലാം കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലൈബ്രറിയിലൂടെയാണ് ഞാനൊക്കെ വായനയുടെ ഭാഗമായി മാറുന്നത് അതൊരു പുസ്തകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ആ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിയുകയും പിന്നെ പുസ്തകം കിട്ടാൻ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച വരെ കാത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമീണ വായനശാലയിൽ പുസ്തകം അന്വേഷിച്ചു പോവുകയും അങ്ങനെ വായനയുടെ ഒരു വലിയ ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് അപരീതമായ മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നൊരു കുട്ടിയും അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത നമ്മൾ ഭംഗിവാക്കുക എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളും ലൈബ്രറികളുണ്ടെങ്കിലും പാഠ്യപദ്ധതി കൊണ്ടും പാഠ്യഭാരം കൊണ്ടും ആകെ വകഞ്ഞ് വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എഞ്ചിനീയറാകാനും ഡോക്ടറാകാനും ഐ എ എസ്സുകാരനാകാനും പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ പോകാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് അതല്ലാതൊരു വായനയ്ക്ക് സമയവുമില്ല അതിനുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറുമാകുമ്പോഴില്ല അഞ്ചെട്ട് കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു കുട്ടി മാത്രമാകുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത കൂടിയാണത് വായന ദിന ചർച്ചയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നേരിട്ട് വായനയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് മാറ്റം വരുത്താമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ധാരണയും ഇപ്പോഴുമില്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള എത്രയോ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണശാലകൾ ഇന്ന് വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് ആകെ നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ സെസ് കെട്ടിട ഗ്രാൻഡിലത്തെ സെസ് കെട്ടിട നികുതിയുടെ സെസ് കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ലൈബ്രറിയുടെ ഗ്രാൻഡാണ് അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിവാദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിലെ പുസ്തക പ്രസാധകർ ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പോസ്റ്റിലും കാണുന്ന ഒരു വിവാദം ഉണ്ടാകുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ജോമോൻ പുത്തമ്പുരയുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വക്കീൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കോപ്പി വന്നാൽ കുറച്ച് കച്ചവടം നടക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായി നിന്നിരുന്നിരുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് അത്രമാത്രമൊന്നും കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ചർച്ച നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കൌട് കടുവയെ നമ്മൾ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കടുവ വംശനാശം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പി എൻ പണിക്കരുടെ കാലത്തുള്ള ലൈബ്രറി മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇന്നില്ല പി എൻ പണിക്കരേക്കാൾ മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ കെ കേളപ്പനാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യമായി ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയത് അന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് കൂടും പാവുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാമീണ വായനശാലകൾ സർവകലാശാലകളാണെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിൽ പോലും സത്യസന്ധമായി നമ്മൾ ആ വായനശാലയിൽ ചെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പോ ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പോ പുസ്തകം എടുക്കുന്ന എത്ര പേർ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ പുസ്തകം എടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം ഉണ്ടാവില്ല ലൈബ്രറിയറിയൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് അയാൾക്ക് മസാല ദോശ മേടിച്ചു കൊടുത്ത് പുസ്തകം വായിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആലോചിക്കാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വായനാ ദിനത്തിനും പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട്
അതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച കേൾക്കുന്നവരോ കേൾക്കുന്നവരല്ലാത്തവരോ അവരാരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരാൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച ഫലപ്രദമായി എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം അത്രമാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് എൺപത്തി നാലിൽ തുടങ്ങി മുപ്പതായി മാറി അതുകൊണ്ട് ഇനി ആളുകൾ ഇനിയും ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇത് പൂജ്യമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ നവീനും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ചടങ്ങിലെ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നു കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മഹാരാജ കോളേജ് മലയാള വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ടി എം മാത്യു സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുൻ അധ്യക്ഷൻ മുൻ അധ്യക്ഷനും ഗ്രന്ഥകർത്താവും പ്രബോധ കൊച്ചി അംഗവുമായ ഡോക്ടർ ബി എൻ ജയേന്ദ്രൻ സാർ വായനദിന ചിന്തകൾ അവതരിപ്പിച്ച സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം അധ്യക്ഷനും ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ മുൻ അധ്യക്ഷനുമായ പി കെ ഹരികുമാർ സാർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച ശ്രീശങ്കര വിദ്യാപീഠം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ ഡോക്ടർ ഷീന കൈമൾ എസ് എച്ച് കോളേജ് തേവര മലയാള വകുപ്പ് അധ്യക്ഷൻ വിഷ്ണുരാജ് സാർ മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ഒ എസ് ഐയുടെ പ്രസിഡന്റും എറണാകുളത്തെ പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ സി ഐ സി സി ജയേന്ദ്ര മാഷ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഡോക്ടർ രാജേഷ് മോൻജി ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തികളെ പ്രബോധ ട്രസ്റ്റും എം ഇ എസ് മമ്പാടും ശങ്കര വിദ്യാപീഠവും എസ് എച്ച് കോളേജ് തേവരയും ചേർന്ന് വളരെ സമുചിതമായി വായനാ ദിനം ആചരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നടന്ന ഓരോ പ്രഭാഷണത്തിലും വായനയെ സംബന്ധിച്ച അപൂർവമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായി വായനയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കാണാം മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യനില് സത്യത്തിൽ വലിയ ആന്തരികമായ പരിവർത്തനം വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് വായന എന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വായിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വായിച്ചതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊന്നും പുറത്ത് നമുക്ക് ഭൗതികമായി കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് വായനയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യനെ ആന്തരികമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുക മനുഷ്യനിലുള്ള മനുഷ്യത്വത്തെ ഉയർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഉണർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ അവസരമാണ് ഓരോ വായനയും നമുക്ക് നൽകുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് വളരെ പരിമിതമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ആർജിച്ചെടുക്കാവുന്ന അറിവുകളുടെ അറിവുകൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അനുഭവിച്ച് നേടാവുന്ന അറിവുകൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നാം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനുഷ്യ സംസ്കാരം ആർജിച്ചു ആർജിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്തകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ സാംസ്കാരികമായ വളർച്ചയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണ് വായന എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ സാറ് പറയുകയുണ്ടായി മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് സംവാദാത്മകമായ അന്തരീക്ഷം ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി സത്യത്തിൽ വായന തന്നെയാണ് 
ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുക കൂടുതൽ സഹിഷ്ണുതാബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുക കൂടുതൽ നല്ല മനുഷ്യരായിത്തീരുക അതിനുള്ള ഒരു ആന്തരികമായ വെളിപാട് നമുക്ക് വായന പ്രദാനം ചെയ്യും എന്നാണ് പലപ്പോഴും ആ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മുടെ വയനാദിന ചിന്തകൾ അവതരിപ്പിച്ച ഹരികുമാർ സാറ് വായനയുടെ വ്യത്യസ്തമായ മാനങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു അതുപോലെ ആശംസ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തിയ ഷീന കൈമൾ മാടവും അതുപോലെ വിഷ്ണുരാജും അതുപോലെ ഒരു പ്രസാദകന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് സി സൈ സി ജയചന്ദ്രൻ മാഷുമൊക്കെ അതിമനോഹരമായിട്ട് വായനയുടെ അനുഭവങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരു വലിയ വിജയമാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അംഗസംഖ്യ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിലും ഇതിൽ ഇതിലൂടെ ചില നൂതന ആശയങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ യോഗത്തില് നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം ഇതിൽ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിച്ച് സംസാരിച്ച വളരെ വി എൻ ജയേന്ദ്രൻ സാർ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി മനുഷ്യൻ അറകളിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നു കറുപ്പും വെളുപ്പുമായിട്ടുള്ള ചില ചിന്തകളായി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളായി മനുഷ്യൻ ലോകത്തെ കാണുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ അവബോധം തന്നെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശങ്ക സാറ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വായന ദിനത്തിൽ വന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന സാറിന് പ്രബോധ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ ഉള്ള ഹൃദയപൂർവമായ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇന്നത്തെ വായന ചില വായനാദിന ചിന്തകൾ അവതരിപ്പിച്ച സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം അധ്യക്ഷനായ പി കെ ഹരികുമാർ സാർ സാർ വായനയുടെ വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളൊക്കെ വിശദമാക്കി വായനയുടെ സൃഷ്ടിപരതയും വായനയുടെ രാഷ്ട്രീയവും അതുപോലെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വായനയുടെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളുമൊക്കെ സാർ വിശദമാക്കി ഒട്ടേറെ പുതും പുതുമയാർന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ സാർ അവതരിപ്പിച്ചു സാറിനും ഹൃദയപൂർവമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച ഷീന കൈമൾ പറഞ്ഞു ഇത് വായനയുടെ വ്യത്യസ്തമായ വായനകളാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി മാഠത്തിനും ഈ യോഗത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എച്ച് കോളേജ് തേവര മലയാള വിഭാഗം അധ്യക്ഷൻ വിഷ്ണുരാജ് വായന നമ്മളെ നവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വായനയുടെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യന് നവീകരിക്കലാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് സി ഐ സി സി ജയേന്ദ്രൻ സാറ് വളരെ വേറിട്ട ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് വായനയെ സംബന്ധിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചത് വളരെ സത്യസന്ധമായ ഒരു ചിന്തകൾ എന്ന് ഒരു പ്രസാദകന്റെ അനുഭവം എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ സത്യസന്ധമായ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ജയേന്ദ്രൻ മാഷിനും ഹൃദയപൂർവമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നന്ദി മാഷേ താങ്ക് യു ഈ യോഗത്തില് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചത് രാജേഷ് മോൻജി സാറാണ് ഗ്രന്ഥശാല ഹൃദയത്തുടിപ്പാണ് മനുഷ്യന്റേത് എന്നുള്ള ഒരാശയം അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിനും വളരെ ഹൃദയപൂർവമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ യോഗത്തില് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളോടും അധ്യാപകരോടും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് അവതാരകയായിരുന്ന ആരതി മേനോനോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രബോധ ട്രസ്റ്റിന്റെ സെക്രട്ടറിയായ നവീൻ സാറിനോടും പ്രസിഡന്റായ വിനോദ് സാറിനോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി സാർ പ്രബോധയുടെ മറ്റൊരു പരിപാടിയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം